说我在网上弄了个水滴筹吗？给你的礼物。开始了就没有回头路，他迟早会发现你的过往。飞机的塑料袋一样，最后会扔掉你。在你的美貌和肉体还值钱的时候，别犯傻。你应该知道什么是最优的选择。破二手车，人家那是修车，你这发动机都给换了，要不我给你想想辙，卖了吧，还能卖几个钱？那不行，你得想办法给我修好了。你咋这么死心眼儿？那不叫死心眼儿，那叫念旧。你这，那都搁我这儿，得大修。多长时间啊？啊？怎么也得十天半个月。十天半个月可不行。没车我不方便嘛，你帮我想想办法啊，尽快的给我修出来。要不这样，看到这个车了没？哎呀，这是我媳妇的车，你先开着。你呢，随便给我俩钱都行，车好了我通知你。
，行了，我走了啊。在里边呢，身体素质可以啊。哼，哎，这小子犯啥事了？在女厕所偷拍。我没有，放出去。老师，是个惯犯。这垃圾啊，就应该待在垃圾桶里边。谢老哥，回头给你申请个监狱，我也讲啊。开门。哎，老徐啊，咋了？第一天上班，催命呢你？有一起突发案件，你是先到局里来，还是直接去现场？这样吧，你把位置发给我，我赶到现场。啊，又是你啊！你刚才抓哪人呢？情况怎么样啊？证据被他删了，九月多里搜出几张色情小卡片。哼，那家伙业务还挺繁忙的。听说是黄小毛，不会吧？昨天在食堂还看到他呢。前段时间总看到一辆豪车陪他出去，那传闻是真的喽？谁知道真的假的？猜过来。我们哪猜到林玉成真啊？来得及。哎哎哎，你干嘛？嗯，白车是你的吗？啊，开走。警察办案，车不能停在这儿啊，赶紧开走。同学，把手机收起来啊。喂，哎，出去维持一下秩序去。情况怎么样？尸体是学校环卫工发现的，发现的时候人已经漂在水面上。取证完成了吗？完成。了。死亡时间可以确认吗？大概是在晚上。我也刚知道，徐局打过电话，应该是新来的队长。啊？姓马。监控查过吗？说是系统出的问题，暂时看不了。啊！死者身上无明显伤痕，根据口鼻、菌状泡沫及体表初步断定是生前入水溺死。是否有其他原因，还需要进一步检查之后才能确定马警官，哦，我我是这个学校的副校长，这个事儿他跟跟我们学校真没什么关系，这这这是游泳池，我我们早就关闭了。哎呀，你说现在的学生，这这心里也太脆弱了。你说你自杀自杀，你不不不跑到这儿来自杀，这不是毁我们学校的声誉吗？你说说这，你这话什么意思啊？想推脱责任吗？这游泳池明明蓄满了水，怎么就关闭了呢？再说了，是不是自杀，我们说了算。对对对，你得出去啊，就安抚一下学生们。啊，好好好好。广街呢
，陛下要追究你们的责任。谁拍啊？哪个是王小鹏的床？这个是。来还有多少人知道？啊，就我们俩。但是，王小萌那边，不确定他有没有跟其他同学说。目前首要的事情，就是千万不能影响学生的情绪，耽误了学习。还有，不能让同学们乱讲话。这个工作你来做，你负责。校长，媒体那边都已经打好招呼了，只要不闹出大动静，他们就可以不报道。学校声誉是一方面，从客观上讲，学校开除他没有任何问题，他毕竟违反了校规嘛。对对对，但是从师生关系上来讲，就是有欠考量，造成现在这样一个后果，你们两个脱不了干系。必须严厉批评，是是我欠考量，我一定发现。好了，我还有事儿，要去检查组向领导汇报工作。我走了啊。好，这个事情你们俩必须妥善处理好。好，校长，好，您放心吧。啊，您慢走啊。嗯。叔叔，慢慢吃。没什么事儿，就是，就是咱姑娘这学习成绩有点下降，明天我就回去。今
今天太晚了，没车了。啊，你就别瞎操心了啊，快睡觉吧。哎，我没骗你，真没什么事儿。好了啊，挂了啊。您妻子，我老婆住院，我不能让她受刺激。叔叔，接下来我要问询你一些相关问题，还请您平复一下心情。你还在校方那边吗？他家的情况在出事前，学校知道吗？他家这个情况，学校知道吗？学生不说，学校怎么可能知道呢？他说学生不说，学校怎么可能会知道？哎，雨晴，别那么麻烦了，嗯、把免提打开。我们想去宿舍看一眼，方便吗？这一点不方便啊。我管你方便不方便。哎，亚军，你还有照片了没？我想看看。刘岩，你呢？人都死了还这样，要看自己派去。你有病吧？你以为你是谁？全世界都围着你转是吧？现在在这忙活，好自假慈悲的。你说什么呢？说你恶心，听清楚了吗？你再说一遍。说你的。别别别打了！啊！干什么呢？快开门！装死是不是？再不开门，串门了啊！没拿钥匙吧？钥匙不是你们拿着了吗？同学，里面同学，把门打开！再不开门，我踹了啊！暂时没什么问题，但是最好还是去医院做个脑 CT， 这样安全。啊，那个，我陪他去吧，毕竟这件事情是我造成的。你帮我去。你们是不是跟王小萌的关系特别不好？没有不好，但也谈不上好。是他排挤王小萌，然后还拉帮结伙。为什么要排挤小萌啊？心眼小，嫉妒，嫉妒王小萌长得比他好看，成绩还比他好。说说吧。我们没有排挤小萌，是他自己不合群。哦，对了。有一次，他一个耳环不见了，他就非得说是王小萌偷的。他认为王小萌家境最差，所以嫌疑就最大。有证据吗？没有证据，就因为家境最差就怀疑。对，所以，所以我才看到。<笑>
。那其他室友什么情况啊？怎么也跟着排挤呢？他家最有钱，整天拉着大家吃饭、喝酒、蹦迪、唱歌什么的，样样都来，还会送化妆品什么的，拉拢人心，他可有一套。嗯，我们三观比较一致，都喜欢唱歌跳舞，自然就玩到一起了。也不知道他私底下怎么说王小萌不好了。反正慢慢大家就就开始疏远王小萌，不是我们不想跟他玩，是是我们根本玩不到一起。你呢？我，留言就是玩单机的，我才不稀罕跟他们搞小团体呢，他们爱怎么搞怎么搞。我是来学习的，又不是过来交朋友的。你最后一次见到王小萌是什么时候？昨天上午，他就在床上睡觉，我问他不去上课吗？他说他不太舒服，我也没多问就走了。中午回来人就不见了。你觉得他有自杀倾向吗？有没有表露过自己不想活之类的悲观情绪？其实交集真的不多。哦，他近几个月睡眠不是太好。你怎么知道他睡眠不好？我半夜有上厕所的习惯，每次都发现他翻来覆去的，而且我睡眠也浅，不希望他再打扰我，然后还给他推荐褪黑素，其他的我就不知道好了好了好了，好,了好,了好,了好了，谢谢老板啊！哎，没事。嗯，好，来，今天呢，我就正式宣布一下，这是新调到咱们玉清分局的马东马警官。马警官，马警官，马警官。由于还挺紧张啊，没有宣布，就先正式上任了。今天呢，为了欢迎马警官正式归队，咱们呢，小搏一口啊！欢迎马队。来来来来来来，哎，马队啊，您这。不太仗义吧？您不喝酒啊？这过去啊，喝，但现在戒了。不好意思啊。<笑>来来来来，来来来，来吃吧吃吧。老板，有、哦、以后这帮小子，咱都归你管了啊。哎，今后有什么事儿啊，问他啊。好，还得需要大家一起好好的配合呀、啊。马队，我有个问题啊，你说。您为什么会下调到这儿？我我先我先去给大家拿点水。刚刚下，是是是是，没下还是不是不好吃了？定马队，马队，来来来，水果回来了。马队，您吃瓜，不用。啊，徐徐，您吃瓜，吃一下。你真的想知道吗？我，我不知道。我下回。呀，别别别别别别！你干嘛，六哥？六哥，你干嘛，六哥？没事没事，没对付。老板，今天他接着啊，就他，看好了啊。哎，我对，嗯，这小子是我的手下，嗯，小刘，挺能干的。啊，对，徐徐说的对，我我真的很不错，真的。啊！开个玩笑，知道你不错。吃饭，吃饭，吃饭，吃饭。敬马队杯啊！嗯。哦，这可是挺漂皮的高材生，很好的苗子。哎、啊，还需要时间了解啊。哎、嗯，老板。你到我这儿来啊，就算是新人开始，钱的事儿早已过去了啊！来来来，大家举杯，敬马队一杯，快快好，来好，来敬马队，敬马队，来来敬马队，敬马队，敬马队，敬马队，敬马队，敬马队，敬马队，敬马队，敬马队，敬马队，敬马队，敬马队，敬马队，敬马队，敬马队，敬马队，敬马队，敬马你不是想需要时间了解吗？一会儿啊，我就送你回家。啊
。徐局，这是嫌烧我麻烦。啊。你今天穿那么休闲，背个小包，相亲去了？还真是，我这刚相亲回来，就赶上局里电话。耽误你了吧？不耽，正好想办法，准备躲着。男的当婚，女的当嫁，躲什么呀？我才不乐意相亲呢，主要是经不住我妈絮叨。哼，婚姻大事，听听家长的，没坏处的。马队，啊，您一个人吧。啊，怎么了？我妈也是一个人怎么这么晚才回来呀、啊？妈，还没睡。嗯，赶快吃点喝吧。谢谢妈。抽什么风呢？笑什么呀？你猜啊，我没那闲工夫。是啊，您分分钟都是上千万的项目，哪有闲工夫搭理我呀？啊，靠你做警察那点死工资，能养得活咱俩吗？有道理，感恩感恩。您为我付出了这么多，我总得想点方法报答你吧。不用。哎，给你介绍那个老师，你们俩怎么样了？呃，不怎么样。你又没看上人家呀？嗯。哎，我们单位新调来一队长，和徐叔叔还是好战友呢。我感觉他这个人吧，正直，而且非常有正义感。他是一个人。您也是一个人，您介不介意家里再多一个警察？介意？一天天都想什么呢上次闹事儿说要举报我们的那个人已经处理好了，手下的人也都解散了。短期来说，不会有什么后顾之忧。从这儿开始，到上面的七层，到时候都会过户到您的公司名下。表叔。我想自己静一下。好。合同奖金。有空了帮我查个人，他叫马东，从昌西调来的刑警队长。好。我再不让他，你给我坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐，早说不就晚了吗？
出去，我让你们出去，都别动，继续跳，让他们赶快走，否则待会儿你不好看了。他们走了，谁陪我玩啊？啊没你们事儿，走。你想干啥？你说，谁干的？喂。那个肥仔还不开口。我知道了，我来解决，你先缓一缓。好。对了，那个马东的来头还在查，问题不大。行，我知道了。视频是你上传的吗？那拍的人。拍的人不是我，会是谁？没什么事儿，我就先走了。你不想知道是谁吗？还有什么意义吗？人都死了。喂。好，警察找我了，你跟我一起去吧。我就不去了。学校说了，不能乱说话，不然后果你知道的。都怪我，如果当时我在。还得请你整个描述一下当天的事情经过。呃，啊，如如实跟警官讲就，就就就是是。这几天我生病了，没去上课，一直在宿舍里躺着。我去，我是小雨，这这不是你朋友吗？哎，二班那谁来着？什么？哎呦，我发给你，你看你就知道了。什么呀？也给我发一下呗。哎，等会儿，你朋友是被骗了吧？哎，小雨，你慢点儿。小萌在不在？不在，不在。各位朋友，我真的太失职了。小萌出事的前一天晚上还给我发了微信，我脑子真的是被烧坏了，不但没有意识到不正常，我还跟他开玩笑。那小萌当天晚上就给我带了药盒饭。那你说的那个视频，在这儿。马队，证据。小雨，这视频呢，我给你删了。为了保护你朋友，别再传播出去了。啊，那些微信记录呢，我拷贝了一份。哎，看来这个王小萌，还真是因为这个性爱视频才自杀的呀。那她交男友了吗？会不会是她男友拍的？有前男友，两个月前分手的，但是现在她感觉不太正常。怎么不正常？
他以前对小萌特别好，但是现在他的反应不太对。老师你好，我是市刑警队的，想找你们班徐承泽了解一下情况。徐承泽出来一下。徐承泽，徐承泽来了没？来，口渴吧。王小萌是你杀的吗？你为什么分手？以后我不爱他。啊？哦，知道了。报告出来了，不对，对，估计到你内液，气管充血，肺内全是水，肺液表面红斑，右心有淤血，口鼻腔内没有出血损伤，可以排除是死后入水。好吃吗？好吃。有什么新发现吗？啊，我找了半天呢，就没有发现什么有价值的东西。搞定了，马队啊！他的手机什么都删掉了，微博也没什么内容，只剩下一条朋友圈。微信记录恐怕没办法修复了，但是他的通话记录，我们等授权批下来，可以在运营商那边查到。哦，行，辛苦了。哎，他什么都删了，应该是不想被家人发现吧。现场物品的指纹多数没有什么异常，这个糖果纸上的指纹非常薄，这些都是他的同班同学啊小萌跟你们处的关系还好吗？嗯、呃，挺好的。我这是给小萌带的，现在给你们吧。啊、谢谢叔叔。嗯、呃，谢谢叔叔。叔，呃，您看看，还有什么要拿的没有？来，过来，过来尝尝吧
爸爸，你答应过要戒烟的，你可要遵守约定哟嗯，怎么样？有结果了吗？我，哎，走吧，快，李姐。走。死者王小萌，十九岁，玉清学院大二学生，成绩优良。大一下学期，母亲生病，因家庭条件有限，曾向他爸提出过退学，被他爸劝阻下来，后来就自己兼职来补贴家用。他爸说，从四个月前开始，小萌都会定期转钱给家里，数额不小。他爸说是他用了水滴筹，可是据我们调查，水滴筹的筹款金额远远不够。我们查了王小萌的账户，也并没有发现相应的额度转账，所以可以判定他这笔钱应该是属于现金收入。而死者死亡的前两天，网上流传出了他的性爱视频，所以这笔钱应该是跟那个性爱视频有关。上传者我们还在查。好，你再说说现场情况。好。现场没有发现搏斗痕迹，身上也没有明显伤痕。经法医检测，也不是死亡后入水。那么王小萌的死，大概率就是因为性爱视频的泄露而导致自杀。如果是意外的话。半夜去游泳实在很难说通，有理有据。可是我们还有一个疑点啊，据我们调查，王小萌是会游泳的。一个会游泳的人要怎么淹死自己啊？这挺违背常理的。何警官，毒性检测结果出来了。嗯、薛长贵呢？机器出现了点问题，目前还在维修，应该很快就好了。死者血液里含有苯二氮醇，也就是。安眠药，这下肯定是自杀无疑了。我倒认为啊，是他杀的。这世上没人无缘无故的会自杀的。行了，干活了。哎，老板，你刚来别太拼了。这污垢不除啊，我这心里不干净。走了，徐姐。马队，我们去哪儿？我们要去找到拍视频的和视频传播的人，他是导致小萌自杀的罪魁祸首。明白。如果不是那次意外，我估计也成为不了他的朋友。所以可以说，是小萌救了你的命。打那之后，我几乎就没去游泳了。小萌有没有跟你说过他缺过钱？不过他确实有一直在做兼职，包括暑假那段时间，我们报了补习班，留在学校。好，下课。我忙着准备考证。就没有太去找他。阿姨，我来了。
服务员。嗯，来了。你小呀！对不起，对不起，对不起，对不起！哎，你带走了。哎，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思。怎么回事啊？够。我我知道错了，你你再给我一次机会，我真的会好好干，好好干的。不要再搞我了。你的，来，你的，这是你的，你的，拿好。请问试衣间在哪？什么试衣间？你看看其他人。你能不能行？不能行就赶紧走，别耽误我时间了。小萌有跟你说过他家里的情况吗？没有。小萌他不太喜欢跟别人说他自己的事儿，连做兼职都是我问他才告诉我的。不过有的时候。我确实感觉到他有点怪怪的。徐承泽也跟我说过，感觉他有时候神神秘秘的。那他们关系好吗？以前关系挺好的。哦，对了，他们在正式分手之前也闹过一次分手。你还记得时间点吗？嗯，大概四个月之前。哦，对，就是他做了兼职模特之后。他们因为什么分手？这两个时间节点一样，这之间会不会有什么联系啊？他有没有说过他是在哪找的兼职、啊？嗯，有专门介绍兼职的机构。哦，他那个模特还是我们学校一个学姐给他介绍的。你想好了吗？张医生，你看我老伴的病，反正是越早手术越好。这个钱嘛，尽快凑吧，再拖就影响了最佳治疗时机了。你想好了吗？你只有读到书，才能看到更大的世界。你得给爸爸争气，别让我家人看不起他。爸，我上个月不是跟你说我在网上弄了个水滴筹吗？那个水滴筹的捐款啊，到了一批账，这个钱我给你转过去了。这还有这好事儿？你不是骗我吧？哎呀，我骗你干嘛呀？你呀就好好照顾老妈，水滴筹的钱还会陆陆续续汇过来。另外啊，班上的同学带着我做了点小生意。
还能赚点钱。做生意？你会做什么生意啊？我跟你说啊，你可不能影响学业。你妈这边有我呢。要上课了，先不跟你说了。苏格拉底之死成就了他爱智和誓死捍卫哲学的荣耀，对此苏格拉底没有抱怨。所以，这才是你们两个分手的原因。这个视频跟你有关系吗？我已经说了，他跟我没关系，我压根儿就没跟他发生过关系。我一直还以为她很纯洁，没想到。那你知道她家情况吗？什么情况？不就是家庭条件差一点吗？我从来就没有在乎过这个。但是她没出息。你但凡要是能了解她多一点，也不至于。你跟她分手到底什么原因啊？小雨跟你们说的吧。一开始我也不知道，但现在我觉得他就是心虚。喂。桃子，我让那小雨送你宿舍去了。晚上想吃什么？昨天那家怎么样？我们分手吧。啊？你说什么胡话呢？今天是情人节吗？我说我们分手吧。是我哪儿做的不好吗？为什么这么突然？你没有做的不好，是我的问题。为什么呀？到底为什么？我。老、哦、公，你没事吧？有没有烫着啊？萌萌，哎，东哥，查到上传视频 IP 的那个地址了，发你手机上了。哦，知道了。不用看。女孩，视频我要拷贝一份。你看看。我拉自己包裹的那么严，他一定是那个视频传播者。他不是有个室友跟他有冲突吗？会不会是他？应该不是。我昨天啊问过他，他好像对视频的事情完全不知。来帮我人容毛膜促性腺激素超过正常值，她怀孕了。她的子宫里有个约十一周的胚胎
哎，前面这条路刚好可以顺我家，要不去我家吃吧？正好认个门。算了吧，太麻烦了。走吧，尝尝我手艺。不比不做饭。行啊，昌西，从昌西调过来的，是，应该是一种巧合。他丧你之后，医治状态就不太好，上面看不下去了，就把他调到这里。哎，我怎么觉得你跟这房子没啥关系啊？不是借的吧？您这是嫌我土呀，还是觉得我接接地气呀、啊？<笑>不是那意思，我只是好奇啊。你妈是干什么的呀？这有钱人土豪啊啊！就搞工程的，我也没具体问过他做什么。嗯、把车清理干净，以后不要再用这辆车了。是。嗯嗯嗯嗯嗯，你们之间不交流啊？交流，但都是单方面交流。我妈就总会把她的意愿强加在我身上。怎么，还在纠结相亲的事儿呢？不光如此，我妈对我的职业可不满意。为什么？反对我当警察呗。哎，回头你要是碰见他，可千万别说你是警察了。嗯。兴许你妈并不是反警察，而是觉得你这么一个小姑娘啊，做警察呀、啊，她危险嘛，担心你。我怎么觉得你跟我妈说的话？家里来客人了，妈，给您介绍一下，这就是我们局里新调来的马警。啊，你好，你好，我是雨欣的那个同事，不好意思打扰了。啊，我给你倒点茶吧。啊，不用了，时间不早了，我得走了，再见。再见。这回家里可真俩警察，我来送送您。马子，咱们这天天来学校，整的跟上班似的。让你回忆一下学校生活不好吗？嗯。现在啊，咱们有两个突破口，嗯，一个是视频上传者，另外一个是给小萌介绍兼职的那个学姐。皮条客，以模特为幌子。实际上也有潜在的卖淫对象，对啊，不然好端端的他们为何要分手啊？马队，我们是不是可以假设这两件事就是同一个人所为？如果他们之间起了争执，倒是很有可能会以现实视频相威胁。而且，视频里跟小萌发生关系的那个，我觉得小萌肚子里的孩子很有可能就是他了。顺藤摸瓜，找到。那个皮条客也就找到他了，见过吗？他是那个介绍人吗？看不太清楚，这身衣服看着眼熟，好像在学校里见过。那小萌还有跟你说过别的什么吗？比如在哪里见的面？没说在哪儿见，好像开着一辆车，红色凯迪拉克。小萌没想到中介还能这么挣钱，他就提了一嘴。真怕狂风。还是等小萌的通话记录恢复以后，再根据当时的时间，就能排查下去。
，有件事情啊，我特别特别好奇啊。你说小萌跟她男友怎么突然呢又复合了？怎么啦？会疼还是姨妈疼？一般有急有事啊？你说等一会儿就好了。这怎么行？你别逞强。不用管我，疼一会儿就好了。哎，小萌，怎么样？没事。了？老师，小萌肚子疼，赶快送到医务室。走吧。宝贝，你醒了，有没有感觉好受一点？宝贝，别怕，别哭了，就只是肠痉挛而已，没什么大碍。我会陪着你一块儿好好调理，反正不管发生什么，我都会一直陪着你。之前的事儿，我我就当没发生过，我也不再去问你为什么了。等你什么时候想说了，你再告诉我。从那之后，他们的关系就开始恢复，慢慢的就跟什么都没发生一样。有空就一起吃饭、看书、散步，偶尔也会和他们一起，但是感觉自己像个电灯泡。后来就减少了和他们的接触。你怎么会知道王小萌和别人发生的不正当男女关系的？我不知道。哎，这个视频里的人你认识吗？我不认识，你别再跟着我了。谁呀、啊？认识吗？我回法了吗？不好说。如果不说清楚的话，恐怕你的处境会不太好。你说你没有跟王小萌发生过性关系，是因为他不愿意，对吧？如果你不解释清楚的话，我会认为你对王小萌有强行发生性关系的主观意愿，也就是强奸。说说吧
宝贝，嗯，怎么了？要不，今天晚上别回去了吧。我我不太舒服。你哪不舒服？就是有点累了。好吧。宝宝，你是不是不开心了？没关系，咱们，咱们可以慢慢来吧。阿泽，谢谢你。阿姨，等一下，你快回去吧，不然你那边锁门了。没事儿，你先进去。老是踏着点儿，就不能早点吗？下次不会啦。哎呦，你上！我靠，你也太不给力了吧！哎，就我相信你今晚上不回来。不是，我一礼拜面前都没了。少吃点儿，胖子。是啊，胖子，瞅你那脸黄的。哎呦，我喜欢，你管我呢。行。哎呀，子，咱们寝室就剩你一处男了啊。哎呦，又说你俩谈的时间也不短了，行不行啊你？行行不行？又不是非得那什么。得了吧，也不知道谁天天早上支棱个帐篷，你就说你想不想吧。我这是正常生理特征，好吧？你睡醒不吱声。我操！我操！我操！快来看看看看，有好稀罕！快点，快点！大晚上还有什么好稀罕啊？别废话啊，一会儿可别怪爸爸没有叫你。哦，哪儿呢？那儿呢？你鼻子上面长的是两个灯泡吗？就那儿，大哥，看见没有？嘿嘿，哥哥呀，不是，这大了晚上的，一破黑车在这晃来晃去，你能看见什么呀你？你哎呦，你说，还就一破车，你就装吧。你要有这车呀，我管你叫爸爸。老三，过来帮我帮我啊！这么激烈啊！没劲！我操！我操！我操！快来看看看看，有好稀罕！快点！快点！大晚上还有什么好稀罕啊？别废话啊！一会儿可别怪爸爸没有叫你。哦，哪儿呢？那儿呢？你鼻子上面长的是两个灯泡吗？就那儿，大哥，看见没有？嘿嘿，哥哥呀，不是，这大晚上的，一破黑车在这晃来晃去，你能看见什么呀你？哎呦，一说，还就一破车，你就装吧。你要有这车呀，我管你叫爸爸。老三，过来帮我帮我啊！这么激烈啊！没劲。你能确定他是在关宿舍大门前获得宿舍的吗？啊，当时我们还调侃他来着。我这有个视频，你看看认识他吗？你不认识？你们还想让我怎么配合呀？他这么背叛我，我说的难道还不够清楚吗？说我看到他们上床了，想知道我什么感受是吗？好
，那我他妈告诉你，是，视频里面那个人我认识，就是他告诉的我，但是我现在后悔了，我宁愿什么也不知道。接吧。对不起，您拨打的电话暂时停机。男朋友啊，我不反对你交朋友，只要别当我面。混混翻车，你干嘛？不小心啊？怎么着？你让我下车，给他道个歉？爸爸先走，走啊！不，哦。喂，你在哪儿呢？啊？哦，好吧，我知道了。那那哎你自己好好回想一下，他是不是比较反常？不然你以为为什么在周末你总找不到他？他周末要兼职。那你看过他兼职吗？我不需要骗你，我更没有理由骗你。不相信你自己去查吧。为什么告诉我？你不想知道吗？还是你想一直活在欺骗里？喂，宝贝，你还没回来吗？我跟我室友都等着你呢。对不起，我家里的事还没有结束，不过礼物我给小雨了。你真的不能来吗？这样吧，如果我这边事情结束了，立马就来找你。好，不管多晚我都等你。Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me because you don't know what it means to me. 好了，你现在可以摘眼罩了。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！宝贝。许个愿吧。好
我们不走吗？今天哪儿也不去。听得出谎言在用心雕琢，看得出眼神在四处闪躲。细节怎能忽略？战斗也愈加强烈，你还是狠心把幻想戳破。记不清第几个日升日落。数不清第几次对视沉默，难看的画面是我，眼泪一应声而落，却无话可说。我回忆在汹涌大海上无尽盘旋，承受惊涛骇浪，能换你随心如愿。我还来不及分辨，来不及承受一切，我的世界用你勾牵，在亲手毁灭。我存活在你习惯性的思维盲点，我的执着正沦陷在你取舍之间。我从心软的玫瑰，是撕不掉的标签，致命若天。可以走了吗？说那么多，不就是想知道我前女友怎么绿的吗？怎么给我戴的帽子吗？你前女友人都走了，你还说她不是？你关心过她吗？我关不关心他，关你屁事！他叔，您对我前女友蛮感兴趣的。说什么呢你？站住！我让你走了吗？作为公民，你完全有义务配合调查，早日查出死因，把相关违反法律的人绳之于法。对你、对我、对死者，还有死者家属，所有人都好。所以还请你平复一下心情。你看清楚那个人的长相了吗？问你话，我不认识他，不过应该是我们学校的。现在我能走了吗？
Pero ¿qué tal? Si no hay ayuda, vamos a ir a la escuela. 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 Vamos a ir a la esc
，继续说哪一片？喂，你花圈那片，就在花园北路国际路那儿。东边不亮，西边亮，那边找到。高四海，女，二十岁，民族汉。这儿的房价不低啊，应该挺有钱的。喂，我找到了。你说的。关于我告诉徐承泽的那些，我承认。但是监控里的不是我，我没有传过什么性爱视频。那你怎么知道王小萌有性交易行为的？喝茶。谢谢。哦，带了来客人。啊，市局的，嗯、呃，来调查点事情。高一鸣，渔星分局，马东。高一鸣，走走，啊。嗯、我上个厕所。马警官，喝酒吗？啊，不用了。妈，我不想隐瞒了，我想说出来。因为你说出来，你爸会受到什么惩罚吗？他顶多是违法没有道德。可是你呢？你要坐牢的，你知道吗？二位警官登门拜访，所谓何事？您女儿涉嫌传播淫秽视频，导致当事人自杀身亡，您知道吗？你就说你什么都不知道就行了。不能够吧？思涵怎么能和这种事扯上关系呢？涵涵，你是不是吃什么东西吃坏肚子了？抽烟吗？戒了。是你女儿吗？这个还真不大认得出。有人认得出。这个案子呢很复杂，姓氏也很恶劣。希望你们做家长呢，能够积极的配合。如果真是我女儿所为，那她要被判刑吗？你说的。